。你是天黑以后光的阑珊，你是入眠的晚安，写不完的温柔桥段被你填满。习惯了你的习惯，不孤单。你是回家亮着的灯盏，你是不放的平凡。每一滴每流的泪，因被你保管，都让我。青春。摸摸他吧，我来看你来了。你猜我给你带什么来了？你走的那天呢？连顿饺子都没吃上，今儿我特意给你带来了猪肉白菜的，你的最爱，好吃吧？以前呢，你总是忙，忙，忙的连顿热乎饭都吃不上。每天做好饭呢、啊，我是凉了热，热了凉，折腾几个来回，你也不一定回来吃一口。现在好了，不忙了，可你往这儿一躺，连个动静都没有。我这巴巴的来看你，就是想和你说一会儿话。我跟你说，咱们梦梦长大了，越长越好看了，好像都有男朋友了。他那个，陈。你是谁啊？我咋在这儿呢？梦梦，梦梦，梦梦，梦梦，梦梦。
。哎，你们不能进，你让我不能进。看一眼，我去看一眼。我马上进行抢救。我要看一眼。老板，你在外面等好吗？不能进去，有我在。有我在的。颅脑出血呢，是指非外伤性脑实质血管破裂引起的出血。主要的原因呢，还是因为脑血管的病变引起的。你妈妈这一次，是因为摔了一跤，差一点引起了脑出血。不过我听说她当时发生了车祸，还好有人救了她，否则的话，真的是毁天乏术了。那这个病会有危险吗？脑出血患者。占所有脑猝死患者中的百分之二十至百分之三十，急性发病死亡率占百分之三十至百分之四十，身边根本就不能离开人，所以说我们就直接将他转进了 ICU 病房。医生，那我妈多久能醒过来？这个怎么说呢？有可能你妈妈明天就能醒，但是也有可能你妈妈在很长的一段时间都不会醒过来。脑出血患者往往是由于情绪激动或者剧烈运动的时候才会发病，早期的死亡率是很高的。作为家属，你们一定要有心理准备，即使病人活过来了，那也会不同程度的留有后遗症。后期的护理还是非常重要的，身边根本就不能离开人。如果你是他唯一的亲人，太占时间的工作，你是做不了的。瞧见没有，这个叫糖墩儿，又酸又甜，可好吃了。这是我爸爸给我买的，我爸爸下午三点就回来了，还带回来好多带鱼。你以前吃过带鱼吗？炸一下，特别香。我妈妈跟我说了，你爸爸是户籍警，我爸爸是刑警，抓坏人的，所以他特别的忙，但是他会回来的。也会给我带好吃的。我们家今天也吃带鱼。那你慢慢等，我要回家吃饭了。梦梦，爸爸，爸爸，啊、隔壁庞叔叔给胖墩儿带了糖墩儿和带鱼呢。啊，等等啊，喂。知道了，我这就过去。大三十的，刚回来就走啊？啊，有个任务，不过也不大。萌萌，爸爸有点事情要出去一趟，很快就回来。爸爸回来啦，给你做饺子吃，好不好？不要。我等了爸爸这么长时间，怎么又要走啊？不要，梦梦，爸爸知道梦梦最懂事了啊！爸爸答应你，很快就回来。萌萌，来，起来吃点饺子再睡。萌萌，爸爸喂你。你看，这是刚煮好的白菜馅的饺子，暖暖和和的，吃饱了再睡，好不好？
，萌萌，托梦梦的福，今天晚上爸爸的任务完成的特别好，除夕夜呀、啊，一定要吃饺子，就像爸爸必须要出警一样。你知道为什么吗？来，起来，来，爸爸告诉你啊，把被子裹好了，来，好，因为春节呀。是新旧交替的子时，当万家灯火的时候，还是有很多妖魔鬼怪要出来作乱的。哼，啊，烫不烫？嗯，所以啊，除了放炮，还需要像爸爸这样的人去降妖除魔。哼，这样爸爸虽然回来晚了，但是能让很多远方的人。都能跟家里人过春节吃饺子，<笑>爸爸是不是很了不起呀、啊？以后我也要成为一个像爸爸这样的人。<笑>梦梦真棒，<笑>来，再来吃一口。我也好想像爸爸一样当一个好警察，我到底该怎么？欢迎光临。啊，你好。请问有什么可以帮助您的？嗯，我想跟一个女孩子求婚，应该买什么样的戒指？啊，如果要是求婚的话，当然是要选择钻戒了。你可以看一下。好。我们这什么规格的都有。当然了，如果您选择钻戒越大的话，代表您的爱意越多。那就最大的吧。好的，我这就去给您拿。其实这个也挺适合他的。您看的这个当然也不错，但是女孩子嘛，毕竟还是更喜欢钻戒多一点。那就两个都要。好的，我这就给您包起来。嗯。医生，你看，这是我妈妈的情况。虽然她出了车祸，但是情况还是很乐观的，而且只是短时间内不能走路，没有太大的后遗症。你看，咱们老年科可不可以？妈妈，你妈妈在这住了这么长时间，出现这些情况，我们都很着急。昨天我和脑外科的商量了一下，你妈妈可以出院，但是。你妈妈神志不清，行走又不方便，一旦照顾不慎的话，就会出现问题。她呀，得需要专人来照顾。所以啊，我们商量了一下，我不得不告诉你，我们不能承担你的全部陪护，是暂时没办法。你看，我们建议啊，回到家里照顾更好，这是最好的办法。毕竟你是她女儿啊，总比别人照顾要好。大夫，你说的这些，我都清楚。但是，因为我现在在分局实习，情况你也知道，能不能？你不是刚毕业吗？你考虑考虑，找个轻松一点的工作，这样就有时间照顾你妈妈了。哎，大夫
，怎么样？我去局里给你请假了。护士说你在这儿，现在转科室方便吗？还是说好了？你什么时候变得这么絮絮叨叨了？案子不用查了，任务不用执行了？林警官，朱子雄不在呢吗？你放心他呀，虽然你是帮了我很多，但我才不要跟你说什么谢谢你啦，麻烦你啦，那么矫情的话。你还是赶紧去帮我看着妈妈。不是你到底，我还有事儿，你快去，先帮我看着妈妈。嗯，进来，秦局。这段时间迟到三次，早退两次，请假五次。对不起。有什么事儿，你可以直接跟我说。我今天来就是想跟您说这个。啊？真出事了？需要局里帮忙吗？不用。我不能在局里实习了。我想去下面的社区找一个工作，在附近租个房子，这样工作也不会太忙。陈梦。我希望你想好，你以前几次放弃了，然后又跑来向我争取，我才勉强让你留在分局里面。现在呢，遇到一点挫折又要放弃，你以为当警察闹着玩呢？我没有放弃，但不是所有人都那么幸运，有条件去坚持自己的梦想。我以前一直以为我自己努力就会有好运的，可是我不想听你的借口。报告警局，我你有困难，我知道，但遇到问题不想着怎么解决。而直接放弃就是逃兵。家里的事情，局里会想办法，但你人必须给我留在滨江分局。身为一名警察，你没有选择岗位的权利。秦局，如果您不能决定的话，我就找上级领导反映。我不能一直让您这样帮我你，啊，我没什么事儿，秦局，我先走了。哇，真是说早早早早到。我找不到他了，手机、电话、距离都找不到。看来这回。是陈梦抢先了一步啊！我就不应该再去局里，我就应该在医院等他。这是什么？这就是感情误事儿。哎，李林泽有判断失误的时候。吃完面吧，刚热好的。其实陈梦躲着你是有自己原因的。你知道他在哪儿？我们劝过他很多次了，我让他白天去上班，让阿姨在我店里，我帮他照顾，他都不同意。你别看他平日大大咧咧的，他其实真的很怕麻烦别人。是啊，这女人倔起来，几头牛都拉不住，不讲道理的。你自己看着办。地址发我，马上。哎，你怎么这么霸道啊？我发你不是等于背叛他了吗？发发发，我又没说不发。哎，你把这碗吃了，他都没动。给我煮的，给他煮的，不都一样吗？能一样吗？你你怎么找到这儿来了？陈梦人呢？陈梦，他怎么能在我这儿呢？陈梦，哎，阿姨刚睡下，哎呀！往东走有一个小花园，阿姨睡下她就出去，可能是在那儿吧。谢了，东西不要收拾，明天我带他们走。
，我就知道，我这些个朋友，就没有一个人肯为我守口如瓶的。走。去哪儿？去李笑笑家。等阿姨醒了，跟我回去。我不去，老年科的床位我都退了，工作也辞了，笑笑那儿也不能常待。我就在这边租房子找工作。老年科不用去，我帮你租了一个房子。最近你跟我轮班照顾阿姨。护工我们可以以后慢慢找。青俊那边我打过招呼了，他说他可以全当你今天没有去找过他，他是下不为例。你怎么还是这么喜欢控制别人的人生啊？分局那边，我不想，也不要再回去工作了。我不需要你们所有人都为了我去。你不需要所有人都为了你，只需要我一个就够了。我说不过你，反正我已经决定了，不回去。那我去局里不也是为了你吗？你有没有想过，你去找秦局说把名额给我的时候，你也在控制我的人生，但我还是去了。你想知道为什么？我不知道，我也不想知道为什么，不想再听你说那些大道理。没有大道理，因为我喜欢你，我认定你是会一直跟我在一起的那个人。我知道。你很讨厌别人拿着为了你好的幌子去帮助你，去左右你。但我是你男朋友，我们是这个世界上最了解彼此的两个人。你知道我想要什么，我也知道你想要什么，所以，我接受你对我的帮助，那你也要接受我对你的帮助。默默，雨雨，好了好了，你说什么我都听就好了，嗯、别这样叫我，好肉麻呀！你不要打断我，你让我把话说完。哎哎，不说了。走不走啊？磨磨蹭蹭的，小媳妇儿一样。快点、啊！喂。啊？怎么了？烧烤店。行，那一会儿过去。谁啊？什么烧烤店、啊？哎，朱子雄在烧烤店已经点上好吃的了。你早说呀！我是小媳妇儿，我磨磨蹭蹭，好不好？我是小媳妇儿，赶紧带我去。姐，再加三十个肥瘦，三十个羊肉，还有四个腰子。好嘞。哎，你点这么多干嘛？我不吃啊。没关系，我吃。老板，再把这个也拿去热一下。好。陈妈，回血挺快呀、啊。没有没有，一般快。我们家林泽才是全场最佳，对吧？嗯、呃，梦梦。嗯。我有很重要的事要跟你说。你说。不行。让陈梦回局里可以，但这次任务。他不能参加。什么任务啊？是不是郑磊那个案子？我告诉你妈，这个我一定以及肯定必须要参加。林泽，你要是不让我参加的话，我会有心理阴影的。什么阴影？被你妈的阴影。<笑>好，我让你参加，但是呢，任务结束之后，我有很重要的事情要告诉你。好啊，不管你说什么，我绝对听你的。谢谢，不客气。来，小天。嗯，那好，明天算是我们第一次正式执行任务，你不许迟到啊！放心，林警官，我绝对不会迟到。如果你迟到的话，下次你请吃烧烤。好啊，没问题。
，嗯，青柠吃什么呢？让我想想啊，哎，有了。没有大道理，因为我喜欢你，我认定你是会一直跟我在一起的那个人。报告林警官，保证完成任务。妈，我走了啊，茂茂，你去哪儿啊？是去找林泽吗？喂，秦局，我已经就位了。证明和一千万是否出现？目标人物还没有出现，不过估计快了。听见吗？好。怎么还不来？正在压制少啰嗦，我长眼睛了。我问你，林泽和陈梦呢？都没出来。没出来？你怎么断定他们两个在火场里面？林泽就不用说了，有人亲眼看见他闯进去的。至于陈梦，从火灾开始到现在，一直就在里面。门口那对母子，就是他救出来的。我们经过特征对比，确实是陈梦。
火灾发生多长时间了？从开始到现在，十七分钟了。火势非常大，可燃物多，他们想出来很难。群众呢？目前没有上过通报。小朱，一会儿跟消防的同志沟通一下，进去的时候把他们都带出来。不管怎么样，把他们都给我完整的带出来。明白我的意思了吗？明白。哎，看他们出来了啊！进去。哎呦，还以为出来了呢，他们。没事吧，你们？没受伤吧？啊！刚才在说，你们要知道。喂，陈梦，陈梦，快，快点，把他扶走。陈梦，走下来。